হ্যালো ভিউন বেশ কিছুদিন ধরেই অনেকেই আমাদেরকে জিজ্ঞেস করছে যে ওয়েস্ট বেঙ্গলের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে স্টেট কোটার আন্ডারে যে সিটগুলো আছে সেই সিটগুলোতে কাট অফ এই বছর কত যেতে পারে তো আজকের এই ভিডিওতে আমরা এই বিষয়েই আলোচনা করব যে পশ্চিমবঙ্গের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে স্টেট স্পন্সার যে সিটগুলো আছে যেগুলোকে স্টেট কোটা এমবিবিএসের সিট বা অনেকে সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের সিট বলে সেই সিটগুলোতে এই বছরে কাট অফ কত যেতে পারে এবং মোটামুটিভাবে এখানে যে প্যারামিটার্সগুলো আমি মেনশন করেছি এক এক করে প্রত্যেকটা বিষয় নিয়ে আলোচনা করব এবং এই বিষয়গুলোর উপরেই ভিত্তি করে ক্যাটাগরি ওয়াইজ এক্সপেক্টেড কাট অফের একটা ডিটেল অ্যানালাইসিস করার চেষ্টা করব প্রথমে তোমাদেরকে আমি একটা জিনিস বলে দিই আমরা বিগত দু থেকে তিন বছরের কাউন্সিলিংয়ের এক্সপিরিয়েন্স থেকে তোমাদেরকে একটা জিনিস বলতে পারি যে একটা স্টুডেন্ট চয়েস ফিলিং করার সময় যখন তার প্রেফারেন্স লিস্টটা তৈরি করে তখন গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজগুলো সিলেক্ট করার আগে তারা একবারও ভাবে না তারা জেনারেলি প্রত্যেকটা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজকে তাদের লিস্টে রাখে কিন্তু যখন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের স্টেট কোটা এমবিবিএসের সিটের কথা আসে বা সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের সিটের কথা আসে তখন কিন্তু একটা স্টুডেন্ট মারাত্মক পরিমাণে সিলেক্টেড হয়ে যায় আমরা এটা দেখে এসেছি যে কিছু কিছু স্টুডেন্ট এরকম থাকে যারা গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজ এবং শুধুমাত্র কেপিসি মেডিকেল কলেজকে তাদের লিস্টে রাখে কেননা কেপিসি মেডিকেল কলেজের ফিসটা অনেকটা কম তো সেই জন্যই অনেকেই কেপিসি মেডিকেল কলেজটাকে তাদের লিস্টে রাখে আবার কিছু কিছু স্টুডেন্ট এরকম আছে যারা কী করে কেপিসি মেডিকেল কলেজের পরে যে কলেজগুলো পুরোনো মেডিকেল কলেজ যেমন আইকেয়ার ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস আইকিউ সিটি গৌরী দেবী সনকা জগন্নাথ গুপ্ত এই কলেজগুলোকে তাদের লিস্টে রাখে নতুন কলেজগুলোকে একটু অ্যাভয়েড করে আবার কিছু কিছু স্টুডেন্ট কোন কলেজে কত ফিস আছে তার উপর ডিপেন্ড করে তাদের কলেজ প্রেফারেন্স লিস্টটা বানায় কেননা পশ্চিমবঙ্গের প্রত্যেকটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে সেম ফিস স্ট্রাকচার নেই কিছু কিছু কলেজের ক্ষেত্রে ফিস স্ট্রাকচার অনেকটাই লো আবার নতুন যে কলেজগুলো আছে সেই কলেজের ক্ষেত্রে ফিসটা অনেকটাই বেশি একটু পরেই আমরা কলেজ ওয়াইজ প্রত্যেকটা কলেজে সেমি গভর্নমেন্ট এবিবিএসের ফিস নিয়ে আলোচনা করবো জাস্ট প্রথমে তোমরা এই জিনিসটা একটুখানি বোঝানো যে যখন একটা স্টুডেন্ট একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে সেমি গভর্নমেন্ট এবিবিএসের সিটে অ্যাডমিশন নেওয়ার কথা চিন্তা ভাবনা করে তখন স্টুডেন্টটা অনেকটাই সিলেক্টিভ হয়ে যায় এবং এর ইম্প্যাক্ট কিন্তু ডিরেক্টলি কাট অফের উপরে দেখা যায় আমাদের কাছে প্রিভিয়াস ইয়ারে কলেজ ওয়াইজ প্রত্যেকটা কলেজের প্রত্যেকটা রাউন্ড অফ কাউন্সিলিংয়ের কাট অফ ডেটা আছে এবং আমরা আমাদের কাউন্সিলিংয়ের এক্সপিরিয়েন্স এবং সেই ডেটাগুলোকে অ্যানালাইসিস করেই তোমাদেরকে এই কথাটা বলছি পাশাপাশি আরও একটা জিনিস দেখা যায় সেটা হচ্ছে যে যদি কোনো স্টুডেন্টের এটা ফার্স্ট ট্রপ ছিল বা যদি কোনো স্টুডেন্ট রানিং ইয়ারে নিটটা দিয়েছে তাহলে সেই স্টুডেন্টের ক্ষেত্রে একটা জিনিস আমরা লক্ষ্য করেছি যে সেই স্টুডেন্টটা জেনারেলি সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের সিটে অ্যাডমিশন নেওয়ার কথা চিন্তা ভাবনা করে না সেই চিন্তা ভাবনা করে আরেকটা ড্রপ নেওয়ার জন্য আগের বছর আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামের আন্ডারে এরকম স্টুডেন্ট ছিল যারা সিক্স হান্ড্রেড এরকম ভালো ভালো মার্কস পেয়েও তারা ড্রপ নিয়েছে তারা চাইলেই একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের সিটে অ্যাডমিশন নিতে পারতো বাট স্টিল তারা ড্রপ নিয়েছে কারণ সেটা তাদের ফার্স্ট ট্রপ ছিল বা কেউ কেউ আছে যারা রানিং ইয়ারে নিট দিয়েছিল তো জেনারেলি এটা দেখা যায় যে যদি কোনো স্টুডেন্ট রানিং ইয়ারে নিট এক্সাম দিয়েছে বা এটা তার ফার্স্ট ট্রপ ছিল তাহলে সেই স্টুডেন্টটা জেনারেলি আরেকটা ড্রপের কথা চিন্তা ভাবনা করে কিন্তু যদি কোনো স্টুডেন্টের এটা সেকেন্ড ড্রপ থার্ড ড্রপ বা ফোর্থ ড্রপ ছিল তাহলে সেক্ষেত্রে স্টুডেন্টটা জেনারেলি আর অত চিন্তা ভাবনা করে না তারা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে স্টেট কোটার যে সিটগুলো আছে সেগুলোকে অ্যাডমিশন নেওয়ার কথা ভেবে নেয় এবং সেইভাবেই তারা চয়েস লিঙ্কটা হয় তো মোটামুটিভাবে তোমাদেরকে যে ফ্যাক্টরসগুলো বললাম এই ফ্যাক্টরসগুলোর জন্যই কিন্তু প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের স্টেট কোটার কাট অফটা আগের থেকে এক্স্যাক্টলি প্রেডিক করাটা ইস জাস্ট ইম্পসিবল কেন ইম্পসিবল তোমরা বুঝতে পারলে তো কেননা সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের কত কাট অফ যাবে সেটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করছে কোন স্টুডেন্ট কীভাবে সেই রাউন্ড কাউন্সিলিংটা অ্যাটেন্ড করছে তার উপরে অনেক স্টুডেন্ট এরকমও থাকে যারা প্রথমের দিকে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোকে তাদের লিস্টে রাখে না কিন্তু সেকেন্ড রাউন্ড বা থার্ড রাউন্ডে গিয়ে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোকে তাদের লিস্টে রাখে এরকমও স্টুডেন্ট আছে তো এই সব বিষয়ের জন্য কিন্তু প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলো স্টেট কোটার যেটা এক্সপেক্টেড কাট আছে সেটা আগের থেকে নির্ধারণ করাটা ভীষণই ডিফিকাল্ট এবং নিয়ার অবাউট ইম্পসিবল তাহলে আজকের এই ভিডিওতে আমরা কী নিয়ে আলোচনা করবো আজকের এই ভিডিওতে আমরা মোটামুটিভাবে তোমাদেরকে একটা মার্কসের রেঞ্জ বলে দেবো যে যদি তোমাদের মার্কস এরকম রেঞ্জের মধ্যে থাকে তাহলে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশনের সময় যে টাকাটা তোমাদেরকে দিতে হবে সেই টাকাটা তাতে করে তোমরা মোটামুটিভাবে আগে থেকে অ্যারেঞ্জ করে রাখতে পারো ওকে কেননা ইন জেনারেল যদি দেখো একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার সময় অন অ্যাভারেজ দু লক্ষ থেকে আট লক্ষ টাকা ডিউরিং অ্যাডমিশন তোমাদেরকে কলেজ অথরিটিসকে পে করতে হবে তো এতগুলো টাকা তো হঠাৎ করে ম্যানেজ করা সম্ভব হয় না তো সেই জন্যই তোমাদেরকে একটা আইডিয়া দেওয়া যে কাট অফ কত যেতে পারে সেই রিগার্ডিং তোমরা তোমাদের পেরেন্টসদের সাথে কনভার্সেশন করে রাখো এবং যদি তোমরা চাও এই বছর একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে অ্যাডমিশন নেওয়ার জন্য তাহলে ডিউরিং
গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের কাটাফের প্রায় কাছাকাছি যায় বেশিরভাগ সময় দেখা যায় যে এক থেকে দু নম্বরের ডিফারেন্স থাকে এরপর এই যে তিনটে মেডিকেল কলেজ আছে আই কেয়ার জেম এন মেডিকেল কলেজ আর শান্তিনিকেতন মেডিকেল কলেজ এই কলেজগুলোতে মোটামুটি সেম ফিস স্ট্রাকচার দেখা যায় এবং টোটাল টিউশন ফিস দ্বারা টোয়েন্টি টু ল্যাক্স অ্যান্ড কাছে আছে তারপর আইকিউ সিটি জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস শ্রী রামকৃষ্ণ ইনস্টিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটাল জেআই স্কুল অফ মেডিকেল সায়েন্সেস এগুলোতে তোমরা মোটামুটিভাবে সেম ফিস স্ট্রাকচার দেখতে পাবে এবং টোটাল টিউশন ফিস হচ্ছে টোয়েন্টি ফোর ল্যাক্স অ্যান্ড আচ্ছা এরপর গরিদেবী ইনস্টিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেসে একটু বেশি ফিস স্ট্রাকচার আছে এবং যদি তোমরা সব থেকে বেশি ফিস দেখো তাহলে সেটা তোমরা দেখতে পারবে কৃষ্ণনগর ইনস্টিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস ইস্ট ওয়েস্ট ইনস্টিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস আর জাকির রোশন মেডিকেল কলেজে এই যে তিনটে মেডিকেল কলেজ আছে এই তিনটে মেডিকেল কলেজ আগের বছর স্টাবলিশ হয়েছিল এই তিনটে মেডিকেল কলেজে ফিস একটু বেশি আছে যতটা আমরা শুনেছিলাম যেহেতু এনএমসির পক্ষ থেকে খুব কম এমবিবিএস সিটের ইন্টেক ক্যাপাসিটি দেওয়া হয়েছে সেই জন্যই এই কলেজগুলোর ফিস একটু বেশি ছিল যদি এই বছর এদের কলেজে এমবিবিএসের সিট সংখ্যা বাড়ে তাহলে হয়তো এদের ফিসটা কমবে কিন্তু সেটা সময় সাপেক্ষ বিষয় দেখা যায় কী হয় এর পাশাপাশি আরেকটা জিনিস মাথায় রাখবে এই বছর পিকেজি মেডিকেল কলেজটা স্ট্যাবলিশ হতে পারে এবং আমরা কলেজ অথরিটির সাথে কথা বলেছি কিন্তু এখন অবধি এদের ফিস স্ট্রাকচারটা ফাইনালাইজ হয়নি ওকে তো দেখা যাক কী হয় আচ্ছা এরপর যদি তোমরা মোটামুটিভাবে দেখো তাহলে পশ্চিমবঙ্গে এই মুহূর্তে টোটাল যে বারোটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ আছে এই বারোটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ মিলিয়ে স্টেট কোটার আন্ডারে টোটাল ছশো কুড়িটা সিট আছে ঠিক আছে পিকেজি মেডিকেল কলেজ বাদ দিয়ে বলছি কারণ এখনও স্ট্যাবলিশ হবে কিনা তার হান্ড্রেড পার্সেন্ট গ্যারেন্টি নেই বাট যতটা বোঝা যাচ্ছে তাতে করে পিকেজি মেডিকেল কলেজ এবছর স্ট্যাবলিশ হয়ে যাবে আচ্ছা ইউআরদের জন্য টোটাল সিট আছে দুশো উনষাটটা এবং নটা পিডাব্লিউডি সিট আছে ও বিসি এদের জন্য পঁয়ষট্টিটা ও বিসি বিদের জন্য ছেচল্লিশটা ইডাব্লিউদের জন্য সিট আছে পঁয়ষট্টিটা এসিদের জন্য সিট আছে হচ্ছে একশো তিরিশটা এবং নটা পিডাব্লিউডি সিট আছে এবং এসটি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটের জন্য সাঁত্রিশটা সিট আছে তো মোটামুটি পশ্চিমবঙ্গের প্রাইভেট মেডিকেল কলেজগুলোতে সেমি গভর্নমেন্ট এবিবিএসের সিটের একটা ওভারভিউ তোমরা পেয়ে যাবে আচ্ছা এবারে আমরা প্রিভিয়াস সেভেন ইয়ার্সের র্যাঙ্ক ভার্সেস মার্ক রেশিওর উপরে ভিত্তি করে এই বছরের একটা এক্সপেক্টেড র্যাঙ্ক ভার্সেস মার্ক রেশিওর ব্যাপারে আলোচনা করবো দেখো এখানে প্রিভিয়াস সাত বছরের ডেটা দেওয়া আছে তোমরা যদি কেউ বলো টু থাউজেন্ড সেভেন্টিন টু থাউজেন্ড সিক্সটিনের ডেটা আমাদেরকে দরকার আমরা সেটাও অ্যাভেলেবেল করে দিতে পারবো আমাদের কাছে সেই ডেটাটাও আছে ঠিক আছে যাই হোক মোটামুটিভাবে প্রিভিয়াস সেভেন ইয়ার্সের ডেটাকে কম্পেয়ার করে এবং এই বছরে কোচিং ইনস্টিটিউটগুলো থেকে যে র্যাঙ্ক ভার্সেস মার্ক রেশিওর ডেটা শেয়ার করা হয়েছে সেগুলোর উপরে ভিত্তি করে এখানে আমরা এই বছরের জন্য একটা এক্সপেক্টেড র্যাঙ্ক ভার্সেস মার্ক রেশিওর ডেটা এখানে তুলে ধরেছি এখানে মেনশন করেছি তোমরা দেখতে পাচ্ছ ওভারঅল স্টুডেন্টসদের থেকে রিভিউ কালেক্ট করার পরে যা বুঝতে পারছি এবং প্রিভিয়াস ইয়ার্সের ডেটাগুলোকে কম্পেয়ার করে যেটা বুঝতে পারছি তাতে করে এই বছর কীরকমই র্যাঙ্ক ভার্সেস মার্ক রেশিও থাকতে পারে তো তোমরা একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখতে পারো আমি আর এগুলোকে বারবার রিপিট করছি না অযথা ভিডিওটা লম্বা হয়ে যাবে ওকে আচ্ছা এবারে আমরা প্রিভিয়াস ইয়ার্সের কাটা ডেটাটা দেখি যে প্রিভিয়াস ইয়ারে গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজের জন্য কত কাটা ফিছিল এবং প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে স্টেট কোটার আন্ডারে কত কাটা ফিছিল এবারে এখানে অনেকগুলো ফ্যাক্টর তোমাদেরকে কনসিডার করতে হবে কী কী ফ্যাক্টর প্রথমত হচ্ছে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের ক্ষেত্রে আগের বছর তিনটে নতুন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ স্ট্যাবলিশ হয়েছে যাদের মধ্যে কৃষ্ণনগর মেডিকেল সায়েন্সেস রাউন্ড ওয়ানই পারমিশন পেয়ে গেছিল তো রাউন্ড ওয়ান থেকে সেই কলেজটা কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করেছে রাউন্ড ওয়ানে পঞ্চাশটা সিট নিয়ে পার্টিসিপেট করেছিল কিন্তু পরে রাউন্ডগুলোতে দেখা যায় যে অ্যাডিশনাল আরও পঞ্চাশটা এমবিবিএসের সিটের এরা পারমিশন পেয়ে গেছিল তো সিম্পলি সিট সংখ্যা কিন্তু আগের বছর রাউন্ড ওয়ানের থেকে ইনক্রিজ করেছে শুধু কৃষ্ণনগর ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস নয় কেপিসি মেডিকেল কলেজ আইকিউ সিটি মেডিকেল কলেজ এই কলেজগুলো কিন্তু পরের রাউন্ডগুলোতে দেখা যায় যে অ্যাডিশনাল পঞ্চাশটা এমবিবিএসের সিটের পারমিশন পেয়ে গেছিল তো যার জন্য কী হয় তোমরা যদি রাউন্ড ওয়াইজ কাটা ডেটাটা দেখো তাহলে দেখবে পরের রাউন্ডগুলোতে কাটা সিগনিফিকেন্টলি ড্রপ করে এবং আগের বছর এমবিবিএসের জন্য টোটাল সাতটা রাউন্ড কাউন্সিলিং হয়েছিল লাস্টের দিকে দুটো অ্যাডিশনাল অনলাইন রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং করানো হয় একটা ছিল হচ্ছে স্পেশাল স্টে ভ্যাকেন্সি রাউন্ড কাউন্সিলিং আর হচ্ছে স্পেশাল রাউন্ড থ্রি ছিল ওকে তো এই যে ছ নম্বর আর সাত নম্বর রাউন্ড অফ কাউন্সিলিং হয় এই দুটো রাউন্ড কাউন্সিলিংয়ে অ্যাডিশনাল দুটো নতুন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ পার্টিসিপেট করেছিল যাদের মধ্যে একটা হচ্ছে ইস্ট ওয়েস্ট ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্সেস আর হচ্ছে জাকির রোশন মেডিকেল কলেজ আর এই দুটো কলেজের ফিসও কিন্তু অনেকটা বেশি ছিল তোমরা দেখতে পেলে এই দুটো কলেজের ফিস ছিল হচ্ছে চার লক্ষ টাকা পার সেমিস্টার টোটাল ফিস ছিল ছত্রিশ লক্ষ টাকা এবারে সেই জন্যই দেখা যায় যে লাস্ট রাউন্ড অফ কাউন্সিলিংয়ে কাট অফ এতটা ড্রপ করে এর পাশাপাশি কাউন্সিলিংয়ের যে রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসগুলো আছে সেই রুলস অ্যান্ড রেগুলেশনসগুলোরও একটা ডিরেক্ট ইম্প্যাক্ট তোমরা কাটাফ
তো মোটামুটিভাবে আমরা এতক্ষণ যে ডেটাগুলো দেখলাম প্রত্যেকটা বিষয়কে কনসিডার করার পর এবং এই বছরের যেটা এক্সপেক্টেড র্যাঙ্ক ভার্সেস মার্ক রেশিও আছে সেটাকে কনসিডার করে আমার যা মনে হচ্ছে তাতে করে এই বছরের কাট অফটা ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি মার্কসের কাছাকাছি থাকতে পারে এবং যেটা তোমাদেরকে বললাম সেটা মাথায় রাখো এই বছর কিন্তু একটা নতুন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ একশোটা এমবিবিএস এর সিট নিয়ে কাউন্সিলিংয়ে পার্টিসিপেট করার হাই পসিবিলিটি আছে ঠিক আছে তো কাট অফ মোটামুটিভাবে ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি মার্কসের কাছাকাছি থাকবে বলে আমি অ্যান্টিসিপেট করছি এবং একটা জিনিস মাথায় রেখো যেটা তোমাদেরকে আমি এতক্ষণ ধরে বলে আসছি যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজের স্টেট কোটার ক্ষেত্রে কাট অফ কত যাবে সেটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করছে একটা স্টুডেন্ট কোন মেন্টালিটি নিয়ে এই বছর কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করছে তার উপর ও বি সি এ ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের কাটাফো মোটামুটিভাবে যদি তোমরা প্রিভিয়াস ইয়ার্সের ডেটা দেখো তাহলে বুঝতে পারবে ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি সেভেন ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফিফটি এইট মার্কসের কাছাকাছি থাকবে বলেই আমার মনে হচ্ছে আচ্ছা ও বি সি বি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে তোমরা দেখবে যে কাট অফটা মোস্ট প্রবলি ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি মার্কসের কাছাকাছি থাকবে যতটা আমরা ক্যালকুলেশন করে বের করতে পেরেছি কাট অফটা তাতে করে ও বি সি বি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের জন্য ফোর হান্ড্রেড অ্যান্ড ফর্টি মার্কসের কাছাকাছি থাকবে এখানে একটা জিনিস কনসিডার করবে যদি এরকম হয় যে রাউন্ড থ্রি বা রাউন্ড থ্রি এর পরে গিয়ে দেখা যাচ্ছে আরেকটা নতুন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ স্টাবলিশ হলো তাহলে কিন্তু কাট অফ আরও ড্রপ করবে আচ্ছা এবারে আসি ইডাব্লিউএসদের প্রসঙ্গে জেনারেলি ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেট কাটা পায় ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেট তারাই পায় যারা ইকোনমিক্যালি উইকার সেকশন থেকে বিলং করে ওকে এবং আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস বলে দিই আমরা জেনারেলি আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামের আন্ডারে যে সমস্ত স্টুডেন্টসরা থাকে তাদেরকে এই যে সার্টিফিকেটগুলো আছে এগুলো তৈরি রিগার্ডিংও গাইডেন্স প্রোভাইড করে এবং এই বছর আর আগের বছর আমরা যেটা দেখতে পেরেছি তাতে করে ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেট পাওয়ার ক্ষেত্রে কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল গভর্নমেন্ট এই বছর অনেকটা সিলেক্টিভ হয়ে গেছে অনেক ধরনের ডকুমেন্টস যাচাই করার পর বারবার ভেরিফাই করার পর তারপর ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেটটা প্রোভাইড করছে অ্যাপ্লাই করলেই মোটামুটি কিছু সার্টেন ক্রাইটেরিয়া তুমি মেনটেন করছো তাদের ইডাব্লিউ সার্টিফিকেট পেয়ে যাবে সেটা কিন্তু একদমই হচ্ছে না অনেক ডকুমেন্টস ভেরিফাই করার পর ইডাব্লিউএস সার্টিফিকেটটা দিচ্ছে এই জন্যই দেখো আগের বছর ইডাব্লিউএসদের ক্ষেত্রে স্টেট কোটার আন্ডারে কাট অফ কতটা লোক আছে তো এই বছর মোটামুটিভাবে ইডাব্লিউএসদের ক্ষেত্রে আমি তোমাদের একটা রেঞ্জ বলে দিচ্ছি থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড টোয়েন্টি মার্কস থেকে তোমরা মোটামুটি কাট অফ থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সেভেন্টি মার্কসের মধ্যেই দেখতে পাবে এবারে দেখো অ্যাগেন এটা ডিপেন্ড করছে যে ইডাব্লিউএস ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটরা কোন মেন্টালিটি নিয়ে এই বছর কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করছে এই বছরে আমাদের কাউন্সিলিং প্রোগ্রামের আন্ডারে যারা জয়েন করেছে তাদের মেন্টালিটির উপরে ভিত্তি করে আমি তোমাদেরকে বলতে পারি অনেক স্টুডেন্ট এরকম আছে যারা এটা ভাবছে যে পরের বছর কোয়েশন পেপার এর থেকেও টাফ হতে পারে কারণ এনটিএ যেরকম করছে তাতে করে পরের বছর কোয়েশন পেপারের কোন পোশনটা খুব টাফ হবে সেটা আগের থেকে অ্যান্টিসিপেট করা ইস জাস্ট ইম্পসিবল তো অনেক স্টুডেন্ট এই বছর হয়তো রিস্ক নেবে না তারা যদি এই বছর একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে স্টেট কোটা সিট পেয়ে যায় হয়তো অ্যাডমিশন নিয়ে নেবে যতটা আমি বুঝতে পারছি তার উপরে ভিত্তি করে তোমাদেরকে বললাম যে অনেক স্টুডেন্ট এই ভয়টা আছে যে পরের বছর হয়তো বা কোয়েশন পেপার এর থেকেও টাফ হতে পারে বা কোনো একটা কোশ্চেন হয়তো বা টাফ করে দিলো কোন প্যাটার্নে পরের বছর কোশ্চেন পেপার হবে সেটা আগের থেকেই প্রেডিক্ট করা যাচ্ছে না তো এই আনসার্টেনটির জন্য অনেক স্টুডেন্ট এরকম থাকবে যারা এই বছর স্টেট কোটার আন্ডারে যদি কোনো সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসএ সিট পেয়ে যায় মানে স্টেট কোটার আন্ডারে যদি কোনো প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে এমবিবিএস সিট পেয়ে যায় তাহলে তারা অ্যাডমিশন নিয়ে নেবে আচ্ছা এবার আসা যাক এসি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের প্রসঙ্গে তো এসিদের ক্ষেত্রে যতটা আমার মনে হচ্ছে তাদের কাট অফ মোটামুটিভাবে থ্রি হান্ড্রেড অ্যান্ড সিক্সটি প্লাস মার্কসের কাছাকাছি কাট অফটা থাকবে সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের জন্য একটা জিনিস মাথায় রাখবো যখন আমি সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের কথা বলছি তখন কিন্তু আমি কনসিডার করছি লোয়েস্ট কাট অফ যাবে সেই মেডিকেল কলেজগুলোতে যে মেডিকেল কলেজগুলোর ফিস থার্টি সিক্স ল্যাক্স ওকে অ্যান্ড এটাই হবে তোমরা দেখে নিও পরে যে কলেজগুলোর ফিস বেশি সেখানে লোয়েস্ট কাট অফ যাবে এবং এস টি ক্যাটাগরি ক্যান্ডিডেটদের ক্ষেত্রে এই বছর কাট অফ অনেকটাই ড্রপ করবে তোমরা মোটামুটিভাবে শিওর থাকো মোটামুটিভাবে একশো তিরিশ বা একশো দশের কাছাকাছি মার্কস পেলে এই বছর এস টি ক্যাটাগরিরা একটা প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসে সিট পেয়ে যাবে এস টিদের ক্ষেত্রে এখানে মার্কসটা আমি বলে রেখে দিচ্ছি এক্সটেন্ডি সরি এখানে একটা নয় বেশি পড়ে গেছে দুশো নিরানব্বই তখন আমি লোকই করিনি এতক্ষণ যাই হোক এবারে আমি তোমাদেরকে একটা জিনিস আরও একবার বলে দিই যে প্রাইভেট মেডিকেল কলেজে স্টেট কোটার আন্ডারে বা সেমি গভর্নমেন্ট এমবিবিএসের কাট অফ কত যাবে সেটা আগের থেকে প্রেডিক্ট করা জাস্ট ইম্পসিবল কেননা এটা কমপ্লিটলি ডিপেন্ড করছে যে একটা স্টুডেন্ট কোন মেন্টালিটি নিয়ে সেই রাউন্ড কাউন্সিলিং অ্যাটেন্ড করছে তার উপরে তার পাশাপাশি যদি দেখা যায় যে পরের রাউন্ডগুলোতে গিয়ে একটা নতুন মেডিকেল কলেজ অ্যাড হলো মানে একটা নতুন প্রাইভেট মেডিকেল কলেজ যদি পরের রাউন্ডগুলোতে গিয়ে আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গল কাউন্সিলিং কমিটির আন্ডারে কাউন্সিলিংয়ের জন্য পার্টিসিপেট করে তাহলে কাট অফ
नेटिव जी ट्वेंटी फाइवर जो एकदम मिनिमाम एक अमाउंट पे कर बेस्ट काउन्सिलिंग सार्विसेस पे जाओ अच्छा जैक हमारे काउन्सिलिंग प्रसपेक्ट से तुम्हारा देखते पावे जो तुम्हारा की सार्विसेस पा मोटमोटी भाव में ब्रिफली इंटरप्रिट कर दी की की सार्विसेस तुम्हारा पा प्रथम अल इंडिया कोटा और स्टेट कोटार काउन्सिलिंग रिलेटेड समस्त रकम गाइडेंस तुम्हारा पा कि डकुमेंट्स तुम्हारे रिक्वयरमेंट है से डकुमेंट्स तुम्हारा क्यों कर बनाने सब किस रिलेटेड गाइडेंस तुम्हारे प्रोवाइड करो अच्छा पाशाशी क्या है अल इंडिया कोटा और स्टेट कोटार काउन्सिलिंग एक साथ ही तुम्हारा क्यों अटेंड करो और कि स्टेट आज जे स्टेटे क्योंकि किसू कि स्पेशल रिजार्भेशन आए ठीक है तो सेगुलर बेपारो हमारे तुम्हारे गाइडेंस प्रोवाइड करो और स्टेट कोटा तुम्हारा कलेजगो के क्यों लिस्टिंग कर अल इंडिया कोटा क्यों कलेजगो के लिस्टिंग कर रिलेटेड क्योंकि कमप्लीट गाइडेंस तुम्हारे हमारे तरफ से प्रोवाइड करो अच्छा पाशाशी पश्चिमबंगे जो प्राइट मेडिकल कलेजगो आए हैं सेमि गवर्नमेंट एम विएस सीट और हे प्राइट मैनेजमेंट कोटा सीट यूटो सीटर अंडारे एडमिशन देवर जो तुम्हारे जा जा सपोर्टर दरकार है जा जा गाइडेंस दरकार है समस्त रकम गाइडेंस हमें प्रोवाइड करो तुम्हारा जो जो पश्चिमबंगे प्राइट मेडिकल कलेजगो एडमिशन देते गले एक बैंक ग्यारंटी देते हैं एवे जो क्यों से बैंक ग्यारंटी का दीते नो तेज क्यों तुम्हारा से बैंक ग्यारंटी का एवोड करते ही रिलेटेड समस्त रकम हेल्प हमारे पक्ष के तुम्हारा पे जाए अच्छा और एक जिस इन्हें बी से हे प्राइट मेडिकल कलेजगोते जगो सेमि गवर्नमेंट एम विएस सीट है से ही सीटगूते एडमिशन देवर क्षेत्र में क्योंकि कलेज अथरिटीज कोकमे को फीस नेगोसिएट करना जो फीस से ही फीजे ही तुम्हारे एडमिशन है एवे अनेक समय कि है जदि तुम्हारा को प्राइट मेडिकल कलेज सेमि गवर्नमेंट एम विएस सीटे एडमिशन नाओ तेल किसू कि कलेज आए सब कलेज नए खूब ही कम संख्यक किस कलेज आए जरा क्यों जी तुम्हारा फार्दार से ही कलेजे स्टाडी करो मैंने जो तुम्हारा से ही कलेजे तुम्हारे एम विएसटा के कंटिन्यू करो जो तुम्हारा पर राउंडे कलेज चेंज ना करो तेल से क्षेत्र में लास्टे गए जो तुम्हारे क्लस स्टार्ट है तक कि है तक तुम्हारे एक स्कलारशिप पाई देवर चेषा है से क्षेत्र में स्कलारशिपर अमाउंट का अनेकटाई कम है से पंचाश हज़ार के मैक्सिमाम एक लाख मत है बाकी जी तुम्हारा प्राइट मेडिकल कलेज स्टेट कोटा सीट गुके देखो जगह के सेमि गवर्नमेंट एम विएस सीट बोले सीटर क्षेत्र में फीस को भाव नेगोसिएट करना कलेज जो कलेजर अफिशियल वेबसाइटे फीस थक से ही फीजे ही तुम्हारे एडमिशन देते हैं इवेटे एडमिशन समय अवश्य तुम्हारे पूरा अमाउंट दीते हैं एडमिशन समय दो सेमिस्टार फीस पे करते हैं से बड़े बेपार बट जो टोटल फीस है तुम्हारे कोर्स फीस से क्योंकि कख ही नेगोसिएबल नए ये गलो स्टेट कोटा सीट जगह के सेमि गवर्नमेंट एम विएस सीट बोले बाट प्राइट मेडिकल कलेजगोते जगह मैनेजमेंट कोटा सीट है से ही सीटगोते क्योंकि फीस का नेगोसिएबल से क्षेत्र में क्यों है जो तुम्हारा कलेजे एडमिशन ने तर आगे जो तुम्हारा साथ जोाजो कर रखो तेल क्यों आप चेषा करी तुम्हारे एक स्कलारशिप पाई देव से क्षेत्र में स्कलारशिप अमाउंट क्योंकि भीषण ही भाव एक अमाउंट है एक मोटा अमाउंट है बाट एरक कख ही है ना कलेजर मैनेजमेंट कोटा टोटल फीस धो नब्बे लक्ष टा तुम्हारे एडमिशन षाट लक्ष टाइम जाए यह कख ही है ना कलेज अथरिटीज कख ही एत फीस नेगोसिएट करें बाट हाँ जो तुम्हारा राउंड वन काउन्सिलिंग एडमिशन नौ से कलेजे जमनट तुम्हारा देखे जो राउंड वन काउन्सिलिंग सब तक लोएस्ट काटा जाए चेषा कर तुम्हारे एक भलो अमाउंटर स्कलारशिप पाए और आल्टिमेटली सबाई मोटमोटी एक भलो अमाउंटर स्कलारशिप पाए ताते क्योंकि टोटल कोर्स फीस अनेकटाई कमे आसे ओके तो जैक जो तुम्हारा प्राइट मेडिकल कलेज स्टेट कोटा मैनेजमेंट कोटा अंडार एडमिशन देते इंटरेस्टेड थो तुम्हारे साथ ही नम्बर जोाजो करते पर कम ओके और बाकी जो तुम्हारे दरकार पड़े जो तुम्हारा चाहो तेल वन टू वन ओवर फोन प्रयोजन अनुजाई सामने सामने मिट कर एक काउन्सिलिंग सेशन अरेंज कराना ओके तो जो तुम्हारा काउन्सिलिंग प्रोग्राम जॉन करते इंटरेस्टेड थो डेफिनेटली जब तुम्हारे बल्लम ज्वाट्सअप नम्बर तुम्हारा ह्वाट्सअप करते पो अथवा मेल आईडी तुम्हें मेल करते पो को जो काउन्सिलिंग प्रोसपेक्ट आज से तुम्हारा एक बार देखे नीते पो जैक तो आई होप आज के भिडियोर माध्यम में वेस्ट बेंगल के प्राइट मेडिकल कलेजगुलर एक कमप्लीट इनफर्मेशन तुम्हारे साथ शेयर करते पे वेस्ट बेंगल प्राइट मेडिकल कलेजे सेमि गवर्नमेंट एम विएस सीटगुलर फीस स्ट्रक्चार कत आज है कलेज वाइज हमें देखे जो कलेजे कत फीस आए पाशाशी कैटेगरि वाइज कतगो सेमि गवर्नमेंट एम विएस सीट यही मुहूर्त पश्चिमबंगे प्राइट मेडिकल कलेजगू अवेलेबल आए से रिगार्डिंग एक डिटेल्ड इनफर्मेशन हमें तुम्हारे साथ शेयर करते पे फाइनल ये बचर जो प्राइट मेडिकल कलेजगूते स्टेट कोटार अंडारे को कैटेगर जो कत काटा जो पे से एक डिटेल्ड एनालिसिस करो तो आज के भिडियो नहीं तुम्हारा जार जा मंत्य तुम्हारा कमेंटर मध्यम जो जो तुम्हारे पूरा डिसकाशन भाव लगे प्लिज भिडियो के लाइक करो चैनल के सबसक्राइब करो और यीडियो तुम्हारे बंधुर साथ अवश्य शेयर करो कम